Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto, desta vez relacionado com o discurso de Vladimir Putin hoje na Praça Vermelha, a propósito das comemorações do Dia da Vitória. Existem, naturalmente, duas visões distintas, antes de mais para poder explicar porque é que o Dia da Vitória é festejado uh, na, Euro, na Europa Ocidental, Central e Ocidental, uh, no dia 8 de maio e uh, na Rússia uh, é celebrada no 9 de maio. Desde logo porque o, o acordo que marcou a capitulação, o, que foi celebrado o armistício com os nazis uh, e os aliados todos, foi celebrado já nas últimas horas do dia 8 de maio de 1945. O que significa que, considerando o fuso horário na altura na Rússia, já se tratava, já estávamos no dia 9. E se já estávamos no dia 9 de maio, portanto, é por isso que existe esta diferença do dia 8 na Europa Central e Ocidental para depois o dia 9 na Rússia. Depois existem outras versões que tentam, e também de certa forma explicar, uh, e encontrar outro tipo de narrativas para, para aquilo que uh, aconteceu em termos de celebração do armistício. Uh, e aquilo que aconteceu foi que, ou pelo menos a explicação que é dada, é que primeiro foi celebrado uh, um acordo com os aliados ocidentais, e que só posteriormente, porque Stalin não gostou uh, de ver os, os trâmites daquele acordo, e então, uh, por isso mesmo, Stalin teria negociado um segundo acordo. Existe esta versão também, que é narrada, mas esta versão tem muito pouco de verdadeira. Porque se nós olharmos para um conjunto de informações disponíveis, quer da época, quer também de uh, tudo o restante que, em termos documentais, Uh, sim, o Sr. Luís Neves fala aqui que foi duas, foram duas rendições. Na verdade, não foram duas rendições. Aquilo que foi celebrado inicialmente com os aliados ocidentais foi uh, um pré-acordo que depois levou, e aliás, Eisenhower na altura, uh, aliás, Truman na altura, uh, aprovou e, e reconheceu que aqueles não poderiam ser os trâmites de um acordo uh, genérico. Portanto, o que tivemos foi uma primeira não se pode chamar de rendição, quer dizer, foi uma preparação, foram constituídas bases para o acordo do dia 8 de maio e depois, do dia 7 de maio, e depois no dia 8, já nas últimas horas, é que foi celebrado um verdadeiro armistício que reunia e congregava as vontades de todos aqueles que foram declarados vencedores da Segunda Guerra Mundial. Portanto, mas aquilo que foi inicialmente, existem já várias opiniões sobre isso desde essa altura, é que na verdade não se tratou de uma rendição. Tratou-se sim de uma manifestação de disponibilidade para a rendição e que no sentido de que não pretendiam mais lutar, não pretendiam continuar a combater e aquilo que pretendiam fazer era negociar basicamente os termos de um acordo que pudesse ser aceito por todos. Esse, esse pré-acordo foi, por outro lado, Uh, foi, por outro lado, uh, esse pré-acordo foi, uh, basicamente, naquela altura, uh, mereceu o acordo dos aliados, em termos de as bases do acordo, mas depois o, o armistício e a rendição oficial propriamente dita só foi celebrada posteriormente. Nós não podemos ter duas rendições. Ou temos uma rendição com os aliados ocidentais e depois temos uma segunda rendição com os russos, ou então podemos ter uh, um pré-acordo Uh, que constituiu as bases, pelo menos, para uh, que os ocidentais também pudessem apresentar um, aos russos, porque também teriam, aos soviéticos tinham de estar de acordo, ou então, e depois sim, uh, celebrar-se algo que pudesse ser complementado com todas aquelas que eram as reivindicações um, dos aliados, tanto ocidentais como também um, ao Oriente. Eu gostaria, desde já, de uh, solicitar e de sugerir a todos vocês que puderem, que forem entrando, que vão deixando o vosso gosto no canal. É extremamente importante para ajudar a estimular e a dinamizar também a visibilidade que o canal e que este mesmo direto vão ter. Portanto, peço que se puderem, que deixem uh, esse mesmo gosto, porque ajuda, sem sombra de dúvida, a uh, promovê-lo. Isto quanto às questões do dia 8 para uh, o dia 9. Olhando para os acontecimentos que nós tivemos hoje... Uh, eu vi, naturalmente, as gordas, pelo menos, 
como se diz na gíria, as principais letras, as principais frases que são lançadas para poder uh, caracterizar uh, para todos os efeitos uh, aquilo que foi o discurso de Vladimir Putin no dia 9 de maio, e volto a reiterar que Vladimir Putin manteve-se fiel a si próprio, focando o discurso sobretudo naquilo que foi, um, o, naquilo que é verdadeiramente o dia da vitória. Uh, e eu destaco aqui várias coisas, aqui eu vi várias coisas escritas em vários meios, por exemplo, um dos quais eu circulei uh, nos meios de comunicação social uh, britânicos, por exemplo, uh, e constavam coisas como uh, Putin com palavras agressivas e duras deixa ameaças à sociedade ocidental, alerta que está numa guerra real e que... Uh, para todos os efeitos, está a combater o Ocidente e a NATO. Vamos lá ver uma coisa. É preciso nós olharmos para o discurso. O discurso é curto, tem sensivelmente nove minutos e qualquer coisa. E é muito importante nós olharmos para o discurso e vermos o discurso do princípio ao fim. As pessoas andam a vender um discurso que é agressivo, que é ameaçador para o Ocidente, contra a NATO e tudo mais, e eu desde logo tenho, desde já tenho de... Um, desmistificar o seguinte. Uh, sim, como o Sr. José Francisco Fernandes diz, 11 minutos de discurso com um minuto de silêncio, pronto, exato, é por aí. Dá mais ou menos 11 minutos. Aliás, desde já, eu digo-vos que a seguir, eu vou, a seguir este direto, eu vou disponibilizar no meu canal o discurso completo de Vladimir Putin com uh, as legendas em português. Portanto, integralmente revistas por mim, e, uh, e integralmente em português. Portanto, para quem tiver curiosidade, vai ter a oportunidade de poder uh, ver uh, o discurso completo, de poder ouvir e de poder também naturalmente ler o discurso em português. Portanto, já nem é sequer em inglês. É exatamente em português que eu vou disponibilizar. Mas, é importante nós fizermos desde já duas coisas. Ponto número um. Uh, Vladimir Putin nunca referiu a NATO. Não fez qualquer alusão direta ou indireta que fosse, à NATO. Não fez qualquer alusão ao expansionismo da NATO. Uh, Vladimir Putin, uh, Vladimir Putin, para todos os efeitos, aquilo que fez foi um discurso que se divide em várias partes. A primeira delas uh, foi, naturalmente, para saudar todos aqueles que têm uma intervenção e têm uma presença ativa uh, na Operação Militar Especial, Uh, sim, senhores assim Santa Marus, sim, eu a seguir, vou criar um vídeo autónomo, vou lançar um vídeo autónomo ao fim de, essencialmente, meia hora, uma hora, nem tanto, nem tanto uma hora, mas meia hora, onde vai ser publicado o, o discurso integral de Vladimir Putin com as legendas totalmente em português, mas só um vídeo autónomo. Bom, essa primeira fase, então, como eu referi, uh, foi uma, for, uh, compreendo um conjunto de saudações Uh, de Vladimir Putin a todos aqueles que têm uma operação, uh, uma intervenção e participação na Operação Militar Especial do momento. Depois há também uh, um conjunto de saudações a veteranos de guerra, da, segunda guerra, da Grande Guerra Patriótica ou da Segunda Guerra Mundial, portanto, como quiserem chamar, na Rússia chamam a Grande Guerra Patriótica, e uh, compreende também o conjunto de pessoas que, de alguma forma, perderam os seus entes queridos na, na guerra, fossem como vítimas, fossem como uh, vítimas civis, fossem como militares. Uh, e esta primeira parte compreendeu isso. Depois houve um, um, um paralelismo que foi estabelecido por parte de Putin face à situação atual que se vive. E Putin começou por considerar que era uh, extremamente crucial o momento que se vive neste momento, que é um momento de viragem, ou seja, acaba aqui por fazer uma alusão indireta àquilo que é uh, a nova ordem que pretende, que se pretende ser instituída para todos os efeitos uh, pela Rússia e pela China, com um conjunto de outros apoios, e a propósito, eu não sei se estiveram atentos aos cerca de 45 a 50 minutos que demorou a totalidade da cerimónia, mas nós vemos inúmeros representantes, por exemplo, dos Estados africanos, representantes da comunidade de Estados independentes, portanto, das antigas repúblicas socialistas uh, soviéticas na sua maioria, portanto, o que demonstra que há aqui uh, algum apoio, algum compromisso. Uh, Alexandre Lukashenko estava, uh, esteve doente, portanto, só conseguiu assistir uh, in loco ao, a, ao evento, mas não conseguiu fazer a caminhada nem a marcha, portanto, estava doente, 
ainda não sei ao certo o que é que o Lukashenko tem, mas estava uh, seriamente doente e então só conseguiu estar presente a uh, assistir à parada e não conseguiu depois uh, acompanhar uh, os restantes momentos deste mesmo, festivos deste mesmo dia. Mas tudo isto é sintomático da situação e da realidade em que neste momento nos encontramos, que é, por um lado, é uma chamada nova ordem. Nova ordem, no sentido que Putin não utilizou estas palavras, atenção, mas Putin expressou a, a vontade e o compromisso total em querer, para todos os efeitos, acabar de uma vez por todas com uh, o discurso que ele próprio entendeu que existe a arrogância de alguns que acham que estão acima de todos os outros, que podem ditar as suas leis, que podem continuar a sacrificar as pessoas à sua volta e dividir sociedades e uh, uh, alimentar golpes de Estado e que também continuam a alimentar o ódio e a apoiar, a juntar aquilo que Putin até chamou como, utilizou a mesma expressão, a escória de todo, de todo, dos neonazis de todo o mundo. Ou seja, foi muito duro neste tipo de uh, qualificação deste tipo de pessoas, portanto, disse mesmo que há, há quem esteja a apoiar este tipo de escória uh, e que terá reunido toda a escória neonazi de todo o mundo, ele utilizou mesmo esta expressão, expressão fortíssima, naturalmente, para designar o tipo de inimigos que neste momento a Rússia está a combater. Portanto, uh, estabelece esse paralelismo no sentido de que neste momento se encontra em curso um ponto de viragem, mas a Rússia, neste caso através do discurso de Vladimir Putin, uh, e nem sequer a China, já disse isto outra vez, a propósito do discurso de Sergei Lavrov uh, no Conselho de Segurança, a Rússia e a China não estão a demonstrar uh, vontade em querer iniciar um novo sistema. Aquilo que Rússia e China estão a querer liderar neste momento é um movimento que encerre uh, um sistema de desigualdade que, segundo até o próprio Putin, acabou por uh, classificar hoje, corresponde, isso sim, a um sistema de uh, desigualdade que constitui uma violação, desde logo, à dignidade de todos os povos, e também uma violação ao direito internacional. Putin fez mesmo esta referência de que esse sistema que privilegia superioridade uh, étnica, moral, uh, ou como quiserem definir, até mesmo geográfica, ela por si só, uh, a partir do momento em que se tenta sobrepor, a constitui, ele, Putin disse que uh, as pessoas estão esquecidas de onde é que nos levaram os, neonazi, os nazis na altura em que quiseram implementar uma ideologia semelhante para poder uh, dominar e controlar o mundo. Portanto, e Putin considera, e a meu ver com toda a razão, que enquanto este tipo de ideologia de que o Ocidente é que determina as leis, uh, o Ocidente é que define o que é a ordem e o direito internacional, ou o que é a ordem e o direito internacional, que enquanto for assim, que para todos os efeitos... Uh, toda a ordem internacional corre um sério risco. Isto é dito por Putin. Putin alerta para a necessidade de, uh, ser, de ser alimentada e protegida aquilo que ele próprio também chama de uma ordem multipolar. E eu já falei aqui da multipolaridade. Aliás, prometo uh, fazer aqui um direto, uh, num dos próximos diretos, uh, em que vou explicar o que é a multipolaridade uh, segundo o conceito desenvolvido por, pelo professor Alexander Dubin. Uh, prometo, de facto, trazer essa explicação para que as pessoas possam perceber verdadeiramente de que é que se trata a ordem multipolar e multilateral. Portanto, uh, não vi, senhor Luís Neves, eu não vi o, o, o Major General Agostinho que está a ser maltratado pelo jornalista. Como eu disse hoje, Uh, como eu já tenho dito várias vezes, eu não vejo televisão uh, portuguesa, pelos motivos óbvios, uh, por a perda de tempo e intoxicação, muitas vezes, uh, por ideologia, não existe uma verdadeira intenção de informar, existe uma intenção de vender uma narrativa e uma verdade virtual uh, para convencer as pessoas a, a seguirem uma determinada linha de pensamento, tão simples quanto isso. Bom, mas isto para vos dizer que, 
Putin não fez uma única referência ou alusão à NATO. Agora, Putin fez uma referência direta e expressa aos Estados Unidos e ao Reino Unido, mas de uma, num contexto uh, que as pessoas provavelmente não esperariam. Estão estavam à espera que se calhar se falasse uh, na forma como os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia têm alimentado a instabilidade ao nível mundial e uh, Putin teve, a meu ver, algo que é digno de, de valor porque ainda hoje nós continuamos a assistir Uh, há o velho discurso de que se não fossem os aliados a apoiar, uh, a lutar contra os nazis, os nazis nunca tinham sido derrotados. Eu continuo a ouvir desse lado, estou no Ocidente, é esse o tipo de discurso que ouço. Curiosamente, do lado russo do lado, e do lado dos países que compunham a antiga União Soviética, eu nunca ouvi esse tipo de narrativa. Eu sempre ouvi a, a narrativa, que eu realmente acho que corresponde à verdade histórica, que é... Um, a, Ru a União Soviética por si só, sozinha, não teria sido capaz de derrotar um, a ameaça nazi uh, e os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e os aliados ocidentais não teriam sido capazes de derrotar os nazis também por si só. Ou seja, isto acaba por demonstrar como é que dois blocos que estão antagonicamente, uh, do ponto de vista ideológico, um, distantes, tão distantes um, e posicionados, acaba por mostrar como é que, quando combatem ambos em conjunto uma ameaça comum, ou quando ambos, por mais diferentes que sejam, acabam por apostar tudo aquilo que têm uh, para algo que vai servir o bem comum, então uh, as coisas podem resultar e as coisas podem dar certo. E parece-me que essa é a grande lição de 78 anos depois que nós podemos continuar a retirar daí. Portanto, quando eu ouço aqui no Ocidente, se não fossem Estados Unidos, o Reino Unido, se não fossem os aliados ocidentais um, a fazer o desembarque na Normandia, bom, vamos lá ver uma coisa, o desembarque na Normandia só foi possível uh, porque do outro lado também havia alguém fragilizar os militares um, e os combatentes nazis. Mas por outro lado, também, a campanha que foi desencadeada pela, pela União Soviética também só foi possível de ser bem sucedida porque deste lado os nazis também estavam desdobrados numa outra campanha. Ou seja, é, parece-me que é impossível nós fazermos, uh, atribuirmos os louros só um dos blocos, uh, quando devemos atribuir os louros a ambos. Aliás, não é por acaso que isso tivesse sido os Estados Unidos, o Reino Unido e a França a prevalecerem como vitoriosos, uh, dificilmente a China e a Rússia e a União Soviética teriam feito parte do projeto chamado Nações Unidas. E é isso que eu volto a insistir, que a mim... De certa forma, acho que as pessoas deveriam enfatizar aqui. Tanto no discurso de Sérgio Lavro, pelo último vez no Conselho de Segurança, quer também, hoje no discurso de Vladimir Putin, nós aquilo que percebemos é que aquilo que se pretende alterar é a reconfiguração atual dos poderes que existem entre hum, as várias potências que estão representadas hum, no Conselho de Segurança através de vários blocos regionais. Mas não se pretende Uh, eliminar e desfazer o projeto uh, Organização das Nações Unidas em favor de um novo projeto que institui uma nova ordem. Ou seja, essa nova ordem é como que um aperfeiçoamento, quando se fala dessa nova ordem, é como que um aperfeiçoamento que russos, chineses, em conjunto de outros países, muitos deles antigamente estavam inseridos no bloco do, do movimento dos países não alinhados, uh, por aí fora, uh, o objetivo deles é que, em vez de ser o Ocidente a ditar as regras, possa haver um mundo verdadeiramente multipolar, que seja genuinamente representado por várias sensibilidades e em que possa haver lugar a um multilateralismo que permita a todos chegarem a consensos e não a sanções unilaterais, a tudo mais. Portanto, esta é que é a verdadeira campanha pela qual a Rússia se está neste momento a degladiar, não na Ucrânia, mas a Ucrânia acaba por ser simbólica nesse aspecto, mas a nível global, e é essa a alusão que é feita por Vladimir Putin. Isto para vos dizer o quê? Isto para vos dizer que Putin só fez uma única referência aos Estados Unidos, ao Reino Unido, ao Japão e à China. E essa referência foi para prestar homenagem aos membros da resistência que lutaram corajosamente contra o nazismo, aos soldados das forças aliadas dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros Estados, e depois há ainda uma referência feita por Putin 
ao, ao, a, a, às proezas alcançadas pelos soldados chineses na batalha contra o militarismo japonês. Ou seja, o único momento em que Putin faz referência a países do chamado bloco ocidental, excluímos o Japão naturalmente, uh, e mesmo assim não foi muito crítico, mas mesmo assim uh, não deixou de condenar, a única referência que Putin faz a uh, este tipo de, uh, de Estados e, de, e ao Ocidente é para indicar que os Estados Unidos, o Reino Unido e outros Estados foram primordiais e foram importantes na missão que foi derrotar o nazismo. E Putin, no, do que eu vi de imprensa, pelo menos digital, porque eu, eu volto a dizer, eu não vejo televisão, pelo menos de televisão nacional, não sei se isso passou, não sei alguém referiu isso, mas é muito importante assinalar, na imprensa internacional, eu não dei conta disto estar dito, Putin utilizou aquele momento para prestar homenagem aos soldados das forças do, dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros Estados que ajudaram a derrotar o nazismo. Putin foi ainda mais longe, ou seja, ao contrário do que aquele indivíduo uh, que lidera a Associação dos Ucranianos em Portugal quis fazer no passado domingo, de mobilizar a comunidade ucraniana e outros cidadãos para uh, se manifestarem junto da Embaixada da Rússia, porque dizia a Ucrânia, dizia a Ucrânia não, dizia a Associação dos Ucranianos em Portugal que uh, é preciso lutar contra a grande mentira que é uh, os russos terem expulsado uh, ou terem derrotado os nazis na Europa. Ou terem libertado a Europa dos nazis. Foi assim que eu sei. Então, mas vamos lá ver. Pergunta número um. Quem é que libertou, quem é que expulsou os nazis uh, e o Reich da Ucrânia? Eu compreendo que Vários ucranianos, incluindo em Portugal, incluindo esse mesmo senhor, não posso ser tal por senhor, incluindo esse mesmo indivíduo, uh, devem naturalmente lamentar uh, a saída dos nazis, porque a saída dos nazis, isso implicou que quaisquer ambições que eles tinham de uh, chegar ao poder na Ucrânia e de controlar uma, a Ucrânia, ainda que com os nazis no poder, que foi isso que aconteceu na prática, depois desiludiram-se, porque perceberam que afinal... Não foi bem assim, mas não deixaram nunca de prestar culto uh, aos nazis uh, e aos ucranianos nazis daquela altura. Uh, com certeza que tinham ambições, que essas ambições foram todas, que iram todas por terra quando o, a União Soviética derrotou os nazis naquela franja de território. Uh, mas daí a dizer que é preciso uh, destruir o mito e acabar com o mito de que uh, os russos tenham libertado a Europa, porque eu peço essa desculpa, mas isto já é delírio, isto já é doença, isto já é ódio gratuito, isto já é vender mentiras, mas eu já levantei esta questão, por exemplo, no Twitter e houve várias pessoas que me disseram, pois, mas então a comunicação social não os interpela nesse sentido, porquê? Não sei, não, eu não faço parte da comunicação social, posso assegurar-vos que se tivesse uh, esse tipo de contacto ou seja, se eu fosse, se eu estivesse a representar um meio de comunicação social e estivesse a acompanhar o evento no terreno, essa era a primeira coisa, que era a própria então, mas quem é que libertou a Ucrânia? Começa por aqui. Uh, se eles entenderem que não houve libertação da Ucrânia, provavelmente só pode ser porque eles próprios consideram ser herdeiros dos nazis. Portanto, é tão simples quanto isso. Mas, uma vez mais, eu peço a todos aqueles que tiveram a oportunidade, por favor, deixem o vosso like, deixem o, o vosso gosto, que é extremamente importante para que um, o canal possa continuar a ser divulgado, possa continuar a ser promovido, portanto, a, a, a vossa a participação neste aspecto é a, fundamental. Depois, isto para vos dizer ainda o quê? Que, uh, para todos os efeitos Putin, além de ter enfatizado uh, todo, todo, este, uh, todo este contributo que os Estados Unidos, que o Reino Unido e outros aliados ocidentais tiveram para a derrota do nazismo, foi ainda importante perceber que o próprio Putin disse o seguinte, eu passo a citar, estou convencido que a experiência de solidariedade e parceria nos anos de luta contra uma ameaça comum é a nossa herança mais preciosa. Putin disse isto. Ou seja, ele próprio sugere que a única forma de poder o seu próprio Estado, a Rússia, de poder subsistir numa, na arena internacional e enquanto Estado, e Putin fala nisto, é através do aproveitamento e da aprendizagem uh, desta solidariedade e parceria que uh, os aliados ocidentais e os de leste acabaram por ter entre si no combate a uma ameaça comum. 
Isto passou nas televisões ou nos meios de comunicação social. Isto é alguma coisa de ameaçador? Isto é alguma coisa, tem alguma coisa de agressivo? Há aqui alguma crítica contundente, algum ataque ao Ocidente, alguma referência à NATO, algum, hum, alguma referência negativa, alguma alusão negativa, alguma ameaça, o que é que seja, do Ocidente? Putin disse isto. Vocês vão poder ver no discurso que eu depois vou apresentar e vou publicar como estando traduzido. E, finalmente, porque muitos dizem também que, foram, que os russos acham que foram eles os únicos que libertaram, mas, no fundo, foi a União Soviética. Também esses tiveram direito a uma bufetada de luva branca por parte de Putin hoje. Porque Putin, no seu discurso, depois acabou também, já numa fase intermédia quase prestes a terminar, acabou por congratular os líderes dos, de vários países das antigas repúblicas socialistas soviéticas e vem mesmo dizer eu vejo neste gesto uma demonstração de gratidão pelas façanhas dos nossos antepassados, combateram juntos e venceram juntos. E depois Putin disse algo também que foi que não deixou mais para dúvidas. Todos os povos da União Soviética contribuíram para a vitória comum. Portanto, se isto não é um discurso de união, se isto não é um discurso pacifista, se isto não é um discurso que tenta inspirar a solidariedade e o verdadeiro sentido de comunidade uh, que todos estes países e que todos os países a nível mundial, sobretudo os povos em geral, que devem ter entre si, incluindo os ocidentais, então, eu peço imensa desculpa, mas as pessoas ouviram e acompanharam um discurso completamente diferente daquele discurso que eu acompanho. Desculpem, mas só pode ter sido isto. Portanto, é a única hipótese. E um, isto para vos dizer que é com algum lamento, com algum pesar, que um, eu fico Uh, eu vejo que as pessoas aquilo que enfatizam é que houve agressividade e que Putin considera que está numa guerra real. Sim, Putin considera que está neste momento, uh, a Rússia está a enfrentar uma guerra real. Mas, para todos os efeitos, nós temos de entender o espírito das palavras. Não houve sequer uma ameaça, não houve nada disso. Uh, não, senhora Catarina Rolo, como eu tive a oportunidade de dizer, uh, eu vou disponibilizar à parte, depois deste direto, eu vou disponibilizar o discurso integral de Vladimir Putin com uh, as legendas em português. Portanto, uh, para que as pessoas possam acompanhar revistas por mim e, pelo menos, com essa garantia de que aquilo que ali está foi o que o Putin disse. Portanto, quando eu vejo estas saídas absolutamente tolerantes, uh, agressividade, uh, tentativa de ataque, ofensiva, ameaça, eu peço imensa desculpa, mas... Uh, é delírio, é delírio puro, é ódio puro, é demagogia, é desonestidade e todo o outro tipo de, de palavras que vocês conseguirem encontrar. Uh, Miss Ruth Greening, I'm also going to share after this uh, live stream. I'm, I'll share on my YouTube channel um, this video, the video with the speech, with the entire speech of Vladimir Putin with subtitles, both on uh, English and Portuguese. So, in case you're interested, uh, maybe you can, uh, after this, this show, uh, half an hour more or less, I will provide uh, the subtitles with the entire speech uh, in a different show with, uh, right after this one. Uh, isto só apenas a salientar a senhora Ruth Green e a todos aqueles que nos ouvem e que não dominam a língua portuguesa, que vou disponibilizar este discurso de Putin, não só em português, Uh, como também uh, nas legendas em língua inglesa. E quem quiser, para todos os efeitos, uh, fazer o, o recorte e a confirmação do tipo de conteúdo que está ali disponibilizado, poderá fazê-lo também com todo o gosto. Isto relativamente ao discurso de Vladimir Putin. Portanto, cada um a partir daqui tira as suas conclusões e, mais importante do que isso, depois de ser publicado esse vídeo com o discurso integral de Vladimir Putin, que tirem também cada um as suas ilações sobre qual é que foi, uh, basicamente, o sentido que Putin quis dar uh, a, este mesmo, a este mesmo discurso. Portanto, esta questão fica aqui arrumada. Uma outra questão é que eu vou organizar, estou a organizar agora, o curso do Tribunal Penal Internacional em detalhe, onde procuro, num espaço de seis horas, uh, fazer, dar a conhecer o que é o Tribunal Internacional, como é que funciona, como é que, é os, como é que estão os processos, que há todos aqui em presente, ou seja, vamos dissecar em pormenor o Tribunal Penal Internacional. Eu já tinha dado este curso uma vez uh, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Teve, curiosamente, 
uma adesão muito interessante, sobretudo de magistrados, e de magistrados, uh, juízes desembargadores, portanto, estamos a falar de juízes ao nível do Tribunal da Relação, que, uh, e de procuradores, uh, que tiveram muito interesse em perceber o que era o Tribunal Internacional, como é que ele funciona, como é que isso pode ou não relacionar com os Estados a nível interno. Eu acho que pode ser uma oportunidade para que todos vocês possam também ficar a perceber o Tribunal Penal Internacional, porque há pessoas que ainda julgam até que o TPI é um tribunal das Nações Unidas. Portanto, isso simplesmente não é verdade. Há uma série de contornos na forma como trabalha o TPI e é preciso perceber qual é que é o verdadeiro estatuto do TPI. Portanto, uh... muito obrigado, Sr. Catarina Rolos. Os velhotes estavam a falar mal de mim. Olha, uh... se calhar foi naquele dia em que eu estava com as orelhas quentes. Uh, se calhar, uh, vermelhas e quentes, uh, se calhar isso acontece com regularidade. Portanto, provavelmente deve ter sido isso, mas ainda bem. Um abraço também lá para os velhotes do Restou que estavam a falar uh, mal de mim. Ainda bem. Uh, uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui, portanto, todos os interessados, estou a falar de... Há mais do que um tribunal em Haia, senhora Factback. Nós temos em Haia sediado o Tribunal Internacional de Justiça, que é um tribunal... Uh, um grande abraço também para si, Sr. Pedro Costa, e um muito obrigado por ter passado para deixar uh, o abraço e aproveito e sugiro também que todos aqueles que puderem, que deixem, além do abraço, que deixem também um gosto, que ajuda bastante. Sr. Patrícia Silveira, uma boa noite para si também. Um, o Tribunal Internacional de Justiça, que é um tribunal das Nações Unidas, funciona na AIA, e depois nós temos o Tribunal Penal Internacional, que não é das Nações Unidas, uh, resulta da adesão voluntária dos Estados, uh, também fica na AIA. Portanto, são tribunais diferentes. Um dedica-se à investigação e à condenação a título criminal. O outro dedica-se a questões que não versam sobre uh, as questões de criminais. Gostei ainda de denunciar também que... Muito obrigado, senhora Maria Helena Borges, seja bem-vinda. Muito obrigado pelas suas palavras. Um abraço também para o, para o Algarve, como é evidente. Senhor Zamor, muito obrigado e um abraço para o Algarve. Gostei ainda de frisar que nas próximas semanas vai sair o meu artigo eh, científico dedicado à, à relação entre o Tribunal Penal Internacional e eh, Cidadãos Nacional de Rússia. Já estamos aqui na fase final de eh, limar aqui algumas arestas e que vai sair no Moscow Journal of International Law, portanto, na, na revista de, de Direito Internacional de, de Moscou, portanto, da Universidade de Miguimó, e o meu artigo vai, vai lá constar, portanto, acho que vai ser, pode ser interessante para quem quiser ficar a conhecer, a saber qual é que é a viabilidade do, um, do Tribunal Penal Internacional com os russos. Uma última nota que eu vos queria dar conta era da questão de Perigozhin, Evgeny Perigozhin, portanto, o, um, o líder do Grupo Wagner, que, afinal, lá está, parece que uh, tanto ameaçou, tanto ameaçou, houve um conjunto, o próprio Kadir e a Ahmad, o grupo Ahmad, já estavam também preparados para poder uh, substituir Perigosa, mas nos três dias seguintes, aquele discurso de Perigosa, em que diz que não tem apoio, que vai sair no dia 10, etc., por aí fora, a Rússia, uh, basicamente, repetiu durante três dias aquilo que eu vos mostrei naquele vídeo, que foi basicamente para tentar desfazer absolutamente tudo, uh, absolutamente tudo aquilo que havia na, em Bahmut, em Akhilmovsk, para poder naturalmente ajudar e auxiliar uh, o esforço do Grupo Wagner no terreno. Se alguém possa ter, agora subitamente, perigoso, uh, recuou, e, ao mesmo tempo, também, tanto Ahmad como Kadira também recuaram. O que é que isto, no fundo, se poderá ter tratado? De uma forma de poder baralhar o Ocidente, porque o Perigogen é um one-man show. Senhor São Correia, um abraço também para a Ilha da Madeira, o Funchal. Senhor Iveta Rodrigues, muito obrigado também pelas suas palavras e agradeço também a todos aqueles que vão deixando as suas palavras. Senhor Jaime Baião, o Tribunal de Haia, que eu estou a referir, não é o Tribunal Internacional de Justiça, nem é o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal neerlandês que decidiu sobre a questão do roubo do ouro, uh, proveniente de um, de um museu da, da Crimeia, foram mesmo os tribunais neerlandeses. Pronto. Mas o mais objetivo, o, mais, o que eu mais gostaria de deixar agora aqui evidente, portanto, foram as jurisdições nacionais. Mas o que eu mais gostaria de deixar aqui evidente é ir um pouco ao encontro daquilo que, uh, que diz o Sr. Edgar Ferreira. Portanto, perigosa está a usar manobras de decepção, os jornalistas e opinadores da nossa praça comem tudo, isso é uma evidência, 
E a verdade é que nós temos aqui um excelente marketing a ser feito entre Perigógeno, Grupo Wagner, uh, os militares da Rússia, uh, o próprio Putin, o Kremlin, e depois, quer dizer, uh, as pessoas ficam baralhadas. E, a meu ver, isso está sem sombra de dúvida a funcionar uh, em termos daquela que é a intenção e o esforço por parte de, uh, da Rússia de tentar manter aqui alguma... Uh, o Ocidente para olhar, portanto. E, aliás, o Ocidente... Uh, aliás, os russos continuam uh, extremamente convictos de que, uh, pelo menos com base naquilo que se na comunicação social, apesar de reconhecerem que os ucranianos não têm capacidade para desencadear uh, uma, 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 uma contra-ofensiva, ainda assim, os russos continuam convictos de que, mais dia, menos dia, está muito perto o início dessa contra-ofensiva. Mas não deixando de enfatizar que não, os ucranianos não têm meios suficientes para isso. Senhor José Batista Sá Júnior, um abraço também para a Luanda, uh, um grande abraço para, para si e para todos vocês, portanto espero que uh, estejam todos bem em Angola e um forte abraço. O Sr. Jorge Pereira pergunta-me, porquê é que os americanos que tinham dito que libertaram a Alemanha depois da queda do Muro de Berlim ainda não o fizeram ao contrário da Rússia? Ainda não o fizeram uh, ao contrário da Rússia? Uh, o que é que é perguntar em concreto? Porque eu não percebi a sua questão. Uh, gostava de perceber a sua questão. Boa noite também, Sr. João Carlos Abreu Ribeiro. Um abraço para si. Boa noite, Sr. Isilda Neves. Sejam, em suma, sejam sempre todos, todos bem-vindos. Uh, um abraço para Coimbra, é claro. Uh, alta, alta e Sofia, portanto, basicamente, sempre como, como, nós, uh, como nós vemos uh, normalmente na, na forma de promoção de, de, de Coimbra, da, da maioridade da cidade de Coimbra. Bom, basicamente... Um abraço também para Moçambique, Sr. Nelson Nyangonga, um grande abraço também para si. Ah, no sentido da Alemanha ainda ser um país ocupado, já percebi, o Sr. Minion já tratou aqui de esclarecer. O problema é que não foi só no sentido da Alemanha ainda ser um país ocupado. Eu gostaria de enfatizar, eu ontem vi num canal, foi Discovery, História, terá sido uma história, foi no National Geographic, eventualmente, ontem ali por volta das 19 horas, mais coisa, menos coisa, só passar um programa sobre os trabalhos forçados, uh, aqueles que foram sujeitos a trabalhos forçados durante a uh, ocupação uh, nazi, e que foram até muitos deles enviados para a Alemanha e tudo mais. E é curioso, pois a dada altura, uh, é referida a forma como os Estados Unidos e os ocidentais sempre conseguiram proteger uh, todos aqueles que que ficaram e que não foram sujeitos a pena de morte, uh, ligados ao aparelho nazi. Uh, e uma dessas razões que foi dada foi para impedir que a Alemanha colapsasse. Claro que tinha uma série de, uh, de, 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 de ações, naturalmente, de, 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 de elementos que deveriam também uh, ser garantidos aos aliados, nomeadamente aos Estados Unidos, mas houve também uma série de questões contrapartidas e houve também uma série de questões que passaram completamente ao lado. Uh, ou seja, dispensaram-nas, mas a troco de permanecerem uh, e continuarem a influenciar uh, completamente aquela que, foi, aquela que é uh, a forma de pensar e de estar dos próprios alunos. Não é inocente que uh, muitos dos, dos antigos elementos funcionários do Reich, muitos deles foram contratados e recuperados uh, por parte de, uh, dos Estados Unidos, foram reabilitados de uma forma até bastante simples. Em contrapartida, temos na União Soviética outros, sobretudo, oriundos e originários da, um, dos países da antiga União Soviética, que fico, foram expostos até em alguns casos, há um tratamento desproporcional face àquilo que se calhar deveriam ter tido. Ainda hoje, a Rússia continua a tentar uh, reconciliar-se com, uh, com esse passado, mas no Ocidente as coisas foram basicamente foram todos recebidos de braços abertos. Uh, e quer dizer, foi a partir daí que, com certeza, que há sempre uma troca de favores, há sempre uma forma de garantir que, para todos os efeitos, a Alemanha retribua o favor de estar a ser poupada de um conjunto de sacrifícios. E os Estados Unidos tiveram esse aproveitamento. Portanto, é simplesmente por isso. Uma questão geopolítica. Eu vejo aqui o Sr. John Key dizer que a Alemanha não é o único país ocupado. Acho que na Europa são para uns 30. Sim, são inúmeros, mas pelos vistos parece que a Rússia é que está a cercar uh, a totalidade de, uh, 
dos aliados ocidentais. Uma última nota, antes de irmos, para vos perguntar se vocês viram o vídeo que a Reuters divulgou sobre o, aquilo que a Letónia chama de testes de, fidelidade, de lealdade à Letónia. O que é que são os testes de lealdade que a Letónia está a conduzir contra russos e contra aqueles que são falantes de russo? São testes para obrigar as pessoas, provas de conhecimento, para obrigar as pessoas a escrever e a explicarem, uh, basicamente, uh, a expressarem-se em, em letão, para poderem obrigar as pessoas a mostrar que são fiéis à Letónia e que não são, para todos os efeitos, um, apenas fiéis à língua russa. Vamos lá ver uma coisa. Isto viola todo o tipo de princípios que nós possamos imaginar a nível de uh, direito, com, direito de, da União Europeia, começando por aí, e depois a nível do Conselho da Europa também. Ou seja, se as pessoas chumbarem o teste, as pessoas arriscam expulsão. Mas são testes que as pessoas fazem em que põem à prova os seus conhecimentos, põem à prova forçadamente para mostrar que são leais à Letónia. E a prova de demonstração de lealdade é uh, mostrando que sabem falar no tão. Então, é para vocês verem uh, como é que estas coisas realmente estão a funcionar numa Europa destas. Uh, é uma Europa que em termos de liberdade, basicamente, Uh, continua uh, a ameaçar tudo aquilo que sejam minorias e eu recordo que uh, os letões, ou pelo menos a presença de origens russas aqueles que têm origens russas, correspondem a 25% da população da Letónia é uma população significativa uh, e mesmo assim a Letónia normalmente uh, eu não sei se o Sr. Bocas está a fazer esta pergunta então é sarcástico no sentido de dizer isto é um país é que se está a fazer esse tipo de referência ou se está mesmo a perguntar genuinamente porque noutra língua se descreve como, ou diz-se como Látvia. Portanto, é chamada de Látvia. Uh, portanto, para quem não souber, sobretudo uh, nos outros países, é um dos três países bálticos, exatamente. Uh, isto apenas para vos dizer que um, esta é de facto a situação que uh, nós acabamos por ter. Esta é a Europa das liberdades, esta é a Europa que protege as minorias, é a Europa que persegue a, a, a minoria Uh, para demonstrar que sabe falar o tão. E então é assim que essas mesmas pessoas provam lealdade. Estava aqui um senhor, o senhor uh, Pedro Coutinho, e as gulags na Rússia continuam a existir, agora com Putin e de uma forma mais encaptada. Não, não existem gulags. Ou seja, não existem gulags no sentido de as pessoas serem condenadas a trabalhos forçados uh, e que, ao mesmo tempo, uh, possam morrer por castigos e que sejam sujeitos a um conjunto de a castigos corporais e tudo mais. O que é que eu posso dizer? Eu posso lhe dizer que esses gulags, em grande parte, não só esses campos de trabalho expressados, também que havia um pouco por toda a União Soviética, foram em parte também uh, responsáveis uh, por aquilo que vários países, como o Cazaquistão, nos dias de hoje, têm em termos de economia. Ou seja, a estrutura que nós vemos, não só industrial, como mesmo económica, de países como o Cazaquistão, essa questão pode agradecer em grande medida a esses trabalhadores, que, uh, trabalhadores presos que desempenhavam esse tipo de funções nesse tipo de, de, de locais. Agora, hoje isso não existe. Agora, existe prisão e prisão com obrigatoriedade de realização de trabalhos, trabalhos forçados. Agora, se penas corporais, algo do género, nesse sentido não existe, de pessoas sem, sem acesso à comida, com certeza não existe, aliás. Se fosse o caso disso, uh, Alexei Navalny está, uh, neste momento, a cumprir pena de prisão numa colónia uh, que outrora foi a propriedade de Gula, que toda a gente uh, chamava todo o tipo de coisas uh, uh, só a tentar perceber o que é que o senhor Carlos Teixeira está aqui a dizer nesse aspecto, mas pronto. Uh, quem não sabe falar brasileiro ou quem não soube falar português, toda a gente aqui é bem-vindo, assim, Carlos Teixeira, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessas às pessoas, não, não, não se diz assim às pessoas. Um, não, não estou a perceber o contexto, acho que não é as pessoas do meu canal, afinal já estou a perceber as minhas desculpas, Sr. Carlos Teixeira, já percebi que é noutro contexto. Bom, e basicamente isto para vos dizer que não existem esses gulags, mas se nós quisermos ir ver campos de, ou colónias de, de, de 
penas de prisão uh, colónias prisionais com uh, cumprimento de trabalhos forçados bom, nós verdadeiramente podemos encontrar os por exemplo, no Japão e no Japão há inclusivamente castigos corporais, atenção, estamos a falar de um país da matriz ocidental uh, Alexei Navalny esta hora, se estivesse sujeito ou submetido, não é que eu esteja a elogiar as condições, claro que as condições não são as melhores para cumprir uma pena de prisão, naturalmente. Uh, aquilo que uh, naturalmente eu gostaria de, de enfatizar é que Alexandre Navalny, se estivesse sujeito a esse tipo de condições, já teria morrido há muito tempo. Tão, tão, tão simples quanto isso. Bom, eu por hoje ficaria por aqui. Eu agradeço a todos a vossa presença. Eu agradeço a todos também uh, o facto de Continuar a fazer os contributos financeiros, que é através do YouTube, MBA, PayPal, o IBAN, Revolut, portanto, todos esses meios. Eu agradeço-vos bastante. Agradeço também todos aqueles que vão colocando um gosto nos diretos e um gosto nos vídeos, porque são extremamente importantes e fundamentais para que o canal seja bem sucedido e continue a ter a visibilidade e o crescimento que tem vindo a ter. E agradeço também a todos aqueles que vão deixando os seus comentários, as opiniões, as questões. Não se esqueçam, todos, todos, todos os interessados uh, uh, em frequentar o curso do Tribunal Penal Internacional, já sabem, tem aqui desde já um vídeo uh, pré-aberto, um anúncio de direto com a descrição de todas as condições para a frequência do curso. Tem também acesso através do meu site oficial uh, www.alexandreguerreiro.pt Todos aqueles que puderem, que tiverem interesse, que também possam acompanhar o meu canal uh, de Telegram, que continua uh, sempre disponível e a divulgar alguns conteúdos. Uma boa noite a todos e uh, até uma próxima oportunidade.